മോഡിക്കർ മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മോഡിക്കർ മലയാളം സോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു നമുക്ക് മോഡിക്കയറിൽ ഒരു വൺ ഇയർ വർക്ക് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ മാസം ആറ് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ബോണസ് തന്നെ കിട്ടും എന്നുള്ള അതിനെ പറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ മേളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്നുകിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ഞങ്ങൾ ഈ അയൽക്കൂട്ടം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ടീമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മോഡിക്കേറിൻ്റെ മീറ്റിങ്സും ട്രെയിനിങ്സും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഒക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് മാസം ഈ മൂവായിരം രൂപ എന്നുള്ളത് അപ്പം അന്ന് അത് ആ മീഡിയയിൽ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ മാസം മൂവായിരം രൂപയുടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഒരാളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ആൾ മൂവായിരം രൂപയുടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂവായിരം രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും അത് അഫോർഡബിൾ അല്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഡെയിലി വേജിനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൂവായിരം രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതവർക്ക് അത്ര അഫോർഡബിൾ അല്ല അത് തന്നെയല്ല അവർ അവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ റെഡിയാണ് പക്ഷെ അവരോടും ഈ മൂവായിരം എന്ന് പറയുമ്പം അവർക്കും ഇപ്പം അവരുടെ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മൂവായിരം രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് പൊടല പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും മൂവായിരം എന്ന് കേൾക്കുമ്പം അവരാരും സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു അതുകൂടാതെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടും ചില ആളുകൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാ സംസാരിച്ചായിരുന്നു അപ്പം അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് മാസം ആറ് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ട ഒന്ന് രൂപ ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷം ആണെങ്കിലും ഓക്കെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാൻ കൂടെ പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്ലാൻ സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മേടിക്കുക മാസത്തിൽ ഒരാളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആ ആളും അത്രയും രൂപയ്ക്കുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മേടിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് പകരം ആയിരം രൂപ വെച്ച് പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആയിരം മാസം ആയിരം രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മേടിക്കുക ഒരാളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആ ആളോടും ആയിരം രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ പറയുക അത് നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ എത്ര എന്താ പറയുക എത്ര നോർമൽ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആയിരം രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മേടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര കാര്യമല്ലേ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പം ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല്ല് തേക്കാത്തവർ കുളിക്കാത്തവർ പിന്നെ പാത്രം കഴുകുക വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുക പിന്നെ കുക്കിങ് എണ്ണ കാപ്പിപ്പൊടി തേയില ഇതൊന്നും മേടിക്കാത്ത ആളുകളില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പം അത് നിങ്ങളിപ്പം മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷോപ്പ് ഏതാണോ അതൊന്ന് മാറ്റി മോഡിക്കേറി നിന്ന് മേടിക്കുക അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ബില്ല് പേ പേ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ കൊടുക്കുക അതുകൂടാതെ നമുക്ക് കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് വേറെ എക്സ്ട്രായും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മോഡിക്കേറൽ ബിസിനസ്സിനായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ ക്യാ ക്യാഷ് ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യുക മിനിമം ഒരു ആയിരം രൂപയ്ക്കെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ആയിരം രൂപയ്ക്കെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ഒരാളെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആ ആളോടും ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറയുക അപ്പം നമ്മളിപ്പം അയൽക്കൂട്ടോ അങ്ങനെ ആരാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആയിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാനുവരിയിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ മാസം തന്നെ ഞാൻ ഒരാളെയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ആ ആളോട് ഞാൻ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മന്ത് അപ്പം ഞാൻ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബി വി വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ബി വിയാണ് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മാസം ആകുമ്പം അപ്പം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ബി വി എത്ര വരും അഞ്ഞൂറ് വീതം നാല് പേരെന്ന് പറയുമ്പം രണ്ടായിരം ബി വി ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്
അത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മാസം ആകുമ്പം നമ്മുടെ ടീമിൽ മൊത്തം നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആളുകൾ കാണും നമ്മുടെ ക്യൂമുലേറ്റി ബി വി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ ബി വിയുടെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇട്ട് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ബോണസ് മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ചിലപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും അതിൽ കൂടുതൽ കാണും ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്നാലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇട്ടേ കൂട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ തുകയുടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാൻ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നില്ല ചിലരുടെയൊക്കെ ജോയിനിങ് ശരിയായില്ല ചിലർക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ പർച്ചേസ് നടന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ എമൗണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലാനെ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുള്ളെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് മാസം ഒരു ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ അതും പോട്ടെ അത്രയും കൂടെയും വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് അമ്പത്തൊന്നായിരം രൂപ അതായത് അമ്പതിനായിരത്തിന് മേളിൽ കിട്ടും മാസം എന്നാൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതൊരു ബേസ് പ്ലാനായിട്ട് വെക്കുക നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മൂവായിരത്തിന് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂവായിരത്തിന് ചെയ്തോ ആയിരത്തിനാണ് ആയിരത്തിന് അഞ്ഞൂറിനെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറിന് ചെയ്യുക അപ്പം അഞ്ഞൂറിന് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരെല്ലാം പന്ത്രണ്ട് പേരെ വീതം ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും ഇത്രയും നിസ്സാര തുകയ്ക്ക് നമ്മൾ ഷോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോലും നമുക്ക് നല്ലൊരു ടീം ഒന്ന് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ലക്ഷങ്ങളുടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മോഡിക്കേറിയത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സ് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ അവനവനെ കൊണ്ട് എത്ര രൂപയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേളിൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മേടിക്കാൻ പറ്റിയ നമുക്ക് ലോയൽറ്റി എന്നൊരു ബെനിഫിറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഒരു പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് നല്ലൊരു ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കുക ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്കിപ്പം ഈ ഒരു പ്ലാൻ എങ്ങനെ ഒന്ന് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മാസം തൊട്ട് തുടങ്ങുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒക്ടോബർ കഴിയാറായല്ലോ ഈ മാസം തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസംബറിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരണമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അതിന് വേണ്ടി പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആളെയും കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത മാസം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളെയും കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുക അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചോ അവർക്ക് അടുത്ത മാസത്തേക്കുള്ള ജോയിനിങ്ങിനുള്ള ആൾ റെഡി ആയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആലോചിക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ മാസം ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ നാല് മെമ്പേഴ്സിനെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എട്ട് പേരാകും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത മാസം ആകുമ്പോൾ പതിനാറ് പേരാകും അങ്ങനെ അപ്പം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തുള്ള അതായത് ബാംഗ്ലൂരിലും ആന്ധ്രയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലൊക്കെയുള്ള പലരെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വാട്സപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മീഡിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാവരുമായിട്ട് ടച്ചിലിരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണേ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ മെതേഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അടുത്ത ഡിസംബറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാൻ ഒന്ന് നടത്തിയെടുക്കാൻ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ